Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semua Gimana kabarnya nih? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya Senang rasanya hari ini ibu bisa ketemu kalian lagi Pada video pembelajaran kali ini ibu akan membahas materi seni budaya lagi Dengan materi bab 16 pementasan pantomim Nah pada bab kali ini kita akan mempelajari melaksanakan pementasan pantomim dan evaluasi pelaksanaan pementasan pantomim. Setelah mempelajari bab 16 ini, Ibu harap anak-anak mampu mengidentifikasi kebutuhan pementasan pantomim, melaksanakan pembagian tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berlatih pantomim, menunjukkan sikap disiplin dalam berlatih pantomim, melakukan pementasan pantomim, dan mengomunikasikan hasil evaluasi pementasan pantomim. Setiap pementasan mempunyai kesan dan karakter yang berbeda-beda. Hal ini ditentukan oleh seberapa berhasil kita mewujudkan pementasan yang telah kita rancang dan persiapkan dengan waktu yang cukup panjang dan pengorbanan yang telah kita berikan, baik itu waktu maupun biaya. Maka sebaiknya, pementasan yang dirancang dapat terlaksana dengan sukses. Kesuksesan ditentukan oleh ketekunan dan keseriusan kalian dalam proses mempersiapkan pementasannya. Pelaksanaan pementasan pantomim harus dikelola dengan manajemen pertunjukan yang baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pementasan pantomim antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan seluruh panitia penyelenggara. Kepanitiaan yang telah disusun sebaiknya melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan tugas pada bidang kerja masing-masing. Jangan sampai ada yang tidak sesuai. Rasa tanggung jawab dan rasa memiliki pada produksi pementasan yang akan dipentaskan harus terus ditanamkan dalam pribadi semua kepanitiaan. Semua panitia mempunyai satu tujuan yaitu mensukseskan pementasan pantomim. Yang kedua, pemanggungan. Pemanggungan merupakan sebuah proses akhir dari persiapan perancangan dan latihan panjang yang telah dilalui. Hal penting dalam proses pemanggungan diantaranya, menyiapkan panggung dengan baik agar proses pementasan berjalan dengan baik. Pemanggungan berurusan juga dengan hal-hal yang bersifat teknik seperti teknik pemasangan setting, teknik penggunaan alat-alat properti, teknik sound system, dan teknik penataan lampu. Yang ketiga ada publikasi. Kehadiran penonton untuk mengapresiasi karya pertunjukan yang telah dipersiapkan sangat ditentukan oleh usaha dalam melakukan publikasi. Publikasi merupakan penyebaran informasi dan berita tentang pementasan. Banyak cara untuk mempublikasi pementasan, diantaranya publikasi yang dilakukan dari mulut ke mulut. Semua pendukung memberitakan tentang pementasan yang akan dilaksanakan pada orang-orang terdekat, keluarga, dan teman publikasi yang dilakukan dari mulut ke mulut bersifat terbatas publikasi yang umum yang bisa menjangkau kalangan yang lebih luas dilakukan melalui media massa koran majalah radio dan televisi media poster ada baliho pamflet, dan spanduk. Bisa juga dibuat sebagai publikasi pementasan pantomim di tempat-tempat umum yang strategis. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Karya pantomim termasuk jenis karya seni pertunjukan. Karakteristik seni pertunjukan adalah terikat oleh ruang dan waktu, artinya karya pertunjukan tidak abadi, hanya bisa dinikmati saat pertunjukan sedang berlangsung. 
Oleh karena itu, sebagai cara agar bisa mengabadikan pertunjukan harus didokumentasikan Meskipun cita rasanya tidak sama seperti saat pementasan berlangsung Namun minimal kita bisa mengabadikan saat-saat berkreasi seni Berbagai media dokumentasi bisa kalian gunakan seperti kamera, fotografi, dan kamera video Mengevaluasi pementasan pantomim Kegiatan evaluasi dilakukan untuk memahami dan mengoreksi proses yang telah kalian lakukan Apa yang telah dirancang, kemudian menjadi pementasan Pada saat evaluasi, kalian dapat mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dari rancangan pementasan yang telah kalian buat Perlu keterbukaan dan mau saling menerima kritik di antara semua pendukung pementasan Hal ini sangat baik untuk pelaksanaan pementasan selanjutnya, sehingga kalian dapat belajar dari kegagalan dan melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai supaya lebih sukses. Nah, jadi itu tadi materi kita kali ini. Kesimpulannya adalah kegiatan pementasan pantomim merupakan suatu muara akhir dari sebuah perjalanan panjang dalam sebuah proses teater berupa pantomim. Sebaiknya dipersiapkan dengan baik mulai dari teknis panggung, properti, dan juga sound system. Keindahan proses teater akan lebih terasa apabila pementasan diakhiri oleh evaluasi dan perenungan bersama pada pertunjukan untuk keberhasilan pementasan pantomim selanjutnya. Nah, jadi anak-anak itu tadi rangkuman pembelajaran kali ini. Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang ibu sampaikan? Baik, jika belum paham, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai di sini dulu pembelajaran seni budaya kali ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini sampai akhir. Jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budaya!